കേരളത്തിൻ്റെ പ്രാചീന സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങളിലൊന്നായി ഭഗവതി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിച്ചു വരുന്ന ഒരു അനുഷ്ഠാന കലയാണ് പടയണി പടയണി എന്നും ഇതിന് വിളിപ്പേരുണ്ട് വിളവെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഇത് നടത്തി വരുന്നത് ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ മൊത്തം ജനങ്ങളെയും വസൂരിയിൽ നിന്നും മറ്റും രക്ഷിക്കുന്നതിനായാണ് ഇത് നടത്തി വരുന്നത് എന്നതിനാൽ നാനാജാതി മതസ്ഥരുടെയും പങ്കാളിത്തം പടയണിയിൽ കാണാനാകും കൗങ്ങിൻ പാളികളിൽ നിർമ്മിച്ച ചെറുതും വലുതുമായ അനേകം കോലങ്ങളെന്തി തപ്പ് കൈമണി ചെണ്ട തുടങ്ങിയ വാദ്യങ്ങളുടെ ശബ്ദമേളങ്ങൾക്കിടയിൽ തീച്ചൂട്ടുകളുടെയും പന്തളങ്ങളുടെയും വെളിച്ചത്തിൽ തുള്ളി ഉറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അവതരണ രീതി പ്രധാനമായും ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ കാവുകളിൽ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പടയണി നടക്കുന്നത് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം കൊല്ലം ആലപ്പുഴ എന്നീ ജില്ലകളിലായി പറന്നു കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പടയണി നടത്താറുണ്ട് പടയണിക്ക് വടക്കൻ മലബാറിലെ തെയ്യങ്ങളുമായി സാമ്യമുണ്ട് വസൂരി പോലെയുള്ള സാംക്രമിക രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ദേവി പ്രീതിക്കായി മറുതക്കോലവും ഇഷ്ടസന്താന ലാഭത്തിന് ദേവി പ്രസാദത്തിനായി കാലാരിക്കോലവും രാത്രി കാലങ്ങളിലെ ഭയം മൂലം ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന രോഗങ്ങളുടെ ശമനത്തിനായി മാടൻ കോലവും കെട്ടുന്നു യുദ്ധവിന്യാസത്തെ കുറിക്കുന്ന പടശ്രേണി എന്ന പാകത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതാണ് പടയണി അഥവാ പടയണി പടയണി തികച്ചും ദ്രാവിഡീയമായ ആചാരങ്ങളിലൊന്നാണ് ബുദ്ധമതക്കാരാണ് അതിൻ്റെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രായോജകർ എന്ന് പറയാം ആദ്യം പ്രാകൃത ദാവിടമായിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് ഭൗദ്രയുടെ സംരക്ഷണയിൽ വളർന്നു ഇന്നത്തെ കുട്ടനാട് ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട ഭാഗങ്ങൾ എട്ട് നൂറ്റാണ്ടും താണ്ടി പതിനാറ് നൂറ്റാണ്ട് വരെ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിലായിരുന്നു പള്ളിബാണ പെരുമാൾ എന്ന ചേര രാജാവാണ് പെരിഞ്ഞനത്ത് നിന്നുള്ള തൻ്റെ കുടുംബ ദേവതയെ നീലംബലൂർ കുടിയിരുത്തുന്നതും ഈ ആചാരങ്ങൾക്കും ആയോധന കലകൾക്കും പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതും പള്ളിബാണ പെരുമാൾ ആരാധിനിവേശനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കുട്ടനാട്ടിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ കേരളത്തിലെ അവസാനത്തെ പ്രോത്സാഹകൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു നീലംബലൂർ നിലയുറപ്പിച്ച പള്ളിബാണ പെരുമാൾ നിരവധി ചൈത്യങ്ങളും നിരവധി ചൈത്യങ്ങളും വിഹാരങ്ങളും പണി കഴിപ്പിച്ചു നീലം പേരൂരിലെ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം മൂന്നര അടിയോളം ഉയരമുള്ളതും ചെങ്കലുകൊണ്ട് പണി കഴിപ്പിച്ചതുമായ ഒരു പീഠമുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം രാജ്യഭരണം നടത്തിയിരുന്നതും ആര്യ അധിനിവേശത്തിനെതിരായ പടയണിക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്നതും ഈ ഉത്സവം അന്നത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അച്ചടക്കവും ആത്മാഭിമാനവും വിളിച്ചോതുന്നവയായിരുന്നു പ്രാചീന കാലത്തെ ഗണക സമുദായത്തിലെ ഒരു വിഭാഗമായിരുന്ന കണിയാന്മാർ ആചരിച്ചിരുന്ന സമാനമായ ഒരു നൃത്തരൂപത്തിൽ നിന്നാണ് പടയണി ഉത്ഭവിച്ചത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന തെളിവുകൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് പ്രേതബാധ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള രീതിയായിരുന്നു ഈ മതാനുഷ്ഠാനം പ്രേതബാധി ഉണ്ട് എന്ന് സംശയിക്കുന്ന രോഗിയെ പിണിയാൽ എന്നാണ് വിളിക്കുക കോലങ്ങൾ ധരിച്ച നർത്തകരുടെ നടുവിൽ പിണിയാളെ ഇരുത്തുന്നു മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾക്കിടയിൽ നർത്തകർ കോലം തുള്ളുകയും ചെയ്യും ഇന്നും കോലം തുള്ളലിൽ ഗണകർ അഗ്രഗണ്യരാണ് എന്നത് ഈ കലാരൂപം ആദ്യം ഗണക വിഭാഗത്തിലെ ആളുകൾ നടത്തിയിരുന്ന കോലം തുള്ളലായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് എന്നും മിക്ക പണ്ഡിതന്മാരും കരുതുന്നു കളരി ആചാര്യന്മാരായിരുന്ന കണിയാർ പണിക്കർമാരും ശിഷ്യന്മാരായ നായരൂപ പടയാളികളും നടത്തിയിരുന്ന അഭ്യാസ പ്രകടനത്തിൻ്റെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന വാദവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആധുനിക കാലത്തെ പടയണി നൃത്തത്തിൽ നായർ സമുദായക്കാരാണ് അഭിനേതാക്കളായിട്ടുള്ളത് ഗണക സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് വേഷങ്ങളും ഗാനങ്ങളും ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അസുര ചക്രവർത്തിയായ ദാരികനെ ശിവപുത്രിയായ ഭദ്രകാളി നിഗ്രഹിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പടയണിയുടെ ഐതിഹ്യകഥ അസുര ചക്രവർത്തിയായ ദാരികനെ അടക്കി നിർത്താൻ കഴിയാത്ത ദേവന്മാർ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ശിവഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിച്ചു ദാരിക നിഗ്രഹത്തിന് ഭദ്രകാളിയെ നിയോഗിക്കാൻ ശിവൻ തീരുമാനിച്ചു ബ്രഹ്മ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത മൃത്യുഞ്ജയ മന്ത്രമായിരുന്നു അസുര രാജാവിൻ്റെ അജയതയ്ക്ക് കാരണം ഇത് ദാരിക പത്നി യുദ്ധ സമയങ്ങളിൽ ഉരുക്കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാലായിരുന്നു ദാരികനെ വധിക്കാൻ ആർക്കും ആകാഞ്ഞത് ദാരികനുമായി യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ട ഭദ്രകാളിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ആദ്യം കഴിഞ്ഞില്ല മൃത്യുഞ്ജയ മന്ത്രം മറ്റൊരാൾക്ക് ദാരികന്റെ ഭാര്യ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ശക്തി നശിക്കുമെന്ന് ബ്രഹ്മാവ് അസുര രാജാവിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ശിവപത്നി ശ്രീ പാർവതി ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയുടെ വേഷത്തിലെത്തി പരിചാരിക ചമഞ്ഞ് മൃത്യുഞ്ജയ മന്ത്രം ദാരികന്റെ പത്നിയിൽ നിന്നും സായുക്തമാക്കി അതോടെ ദാരികനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഭദ്രകാളിക്ക് സാധിച്ചു പാതാളത്തിൽ അഭയം തേടിയ ദാരികന്റെ രക്താഭിഷിക്തയായ കാളിക്ക് കോപം മടങ്ങിയില്ല അതുണ്ടാക്കാമായിരുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശിവൻ അവർക്ക് വഴിയിൽ കിടന്ന് മാർഗ തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചു അതിനും കാളി തടയാനായില്ല പിന്നീട് ശ്രീമുരുകനെ കാളിയെ അടുക
രൗദ്ര രൂപിണിയായ കാളിയുടെ മുൻപിൽ തുള്ളുകയുണ്ടായി ശ്രീമുരുകന്റെ മെയിലെയും ശിരസിലെയും കോരങ്ങൾ കണ്ട ഭദ്രകാളി അത്ഭുതം കോറുകയും ശ്രദ്ധ അതിൽ ഏകാഗ്രമാകുകയാൽ ക്രമേണ കലി അടങ്ങുകയും കോപം ആറി തണുക്കുകയും ചെയ്തു അത്രയും ഇതിനെ അനുസ്മരിച്ചാണ് പടയണിക്കോലങ്ങൾ കെട്ടുന്നത് എന്നാണ് ഐതിഹ്യം കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന ചേരമാൻ പെരുമാൾ ചക്രവർത്തിയുടെ യുദ്ധവിജയങ്ങൾ പ്രഘോഷിക്കുന്നതിനായാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത് എന്നും ഐതിഹ്യമുണ്ട് പടയണി പാട്ടിലെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഈ യുദ്ധത്തെ പറ്റി പരാമർശങ്ങളുണ്ട് പടയണിക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കോലങ്ങളാണ് കെട്ടിത്തുള്ളുന്നത് കമിങ്ങൻപാള കലാഭംഗിയോടെ മുറിച്ച് നീതവും നിശ്ചിതവുമായ ആകൃതിയിൽ ചെത്തിയെടുത്ത് പച്ച ഈർക്കിൽ കൊണ്ട് കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് ഭംഗിയോടെ മുറിച്ചെടുത്ത കുരുത്തോലയും വർണ്ണക്കടലാസും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച് ചെങ്കല്ല് കരി മഞ്ഞൾ എന്നിവ കൊണ്ട് ചായക്കൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി ആ നിറക്കൂട്ടുകളാൽ ചിത്രകാരന്മാർ നേതൃരൂപങ്ങൾ അവയിൽ എഴുതുന്നു കോലങ്ങൾ തുള്ളൽ കലാകാരന്മാർ തലയിലേറ്റി ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കുന്നു കാലൻ കോലം ഭൈരവി കോലം എന്നിവയ്ക്ക് അൻപത്തിയൊന്നും നൂറ്റൊന്നും പാള വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു കുംഭം മീനമാസങ്ങളിലാണ് പടയണി നടക്കാറ് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പടയണിയുടെ ഒന്നാം ദിവസത്തെ ചടങ്ങ് ചൂട്ടുവെപ്പോടു കൂടി ആരംഭിക്കുന്നു പടയണി നടക്കുന്നു എന്ന വിവരം അറിയിക്കാൻ നടത്തുന്ന വാദ്യമേളമാണ് കാച്ചിക്കെട്ട് ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇതിനെ തപ്പുമേളം എന്നും പറയും ചൂട്ടുകറ്റയിലാണ് ശ്രീകോവിലിൽ നിന്നും അഗ്നിസ്വരൂപിണിയായ അമ്മയെ ആവാഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആവാഹിച്ചെടുത്ത അഗ്നി യഥാസ്ഥാനം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചടങ്ങുകൾ തീരുന്നത് വരെ അണയാതെ എരിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നിൽക്കണം ഇലകളോട് കൂടിയ ചെറിയ മരച്ചിലകൾ വീശിക്കൊണ്ട് ആർത്ത് വിളിച്ചാണ് കാപ്പൽ നടത്തുന്നത് കൈമണുകൾ ഏന്തിയുള്ള തുള്ളലാണ് താവടിത്തുള്ളൽ തിരുവല്ല കുന്നന്താരം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് അടവി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു കമിങ്ങൻപാള ചെത്തിയെടുത്ത് പച്ചയറിക്കൽ കൊണ്ട് യോജിപ്പിച്ച് കുരുത്തോലയും വർണ്ണക്കടലാസം കൊണ്ടാണ് കോലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആചാരദേവതയുടെ കോലം കരിയും ചെങ്കല്ലും മഞ്ഞളും പാളയിൽ വരഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നു വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന് മാത്രമായി കാലൻകോലം ഭൈരവിക്കോലം ഗണപതിക്കോലം യക്ഷിക്കോലം എന്നിവയുമുണ്ട് ഭഗവതി അഥവാ ഭദ്രകാളിയാണ് പ്രധാന കോലം കാലാരിക്കോലം പക്ഷിക്കോലം യക്ഷിക്കോലം കുതിരക്കോലം എന്നിവയാണ് മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കോലങ്ങൾ Trusted tradition of 155 years Chimanuri International Jewellers India UAE Kuwait Malaysia USA